హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎక్స్పర్ట్ విత్ దేవ తెలుగు కూర్ డే టు ట్రిప్ లో ఈ రోజు మనం కవర్ చేయబోయే ప్లేసెస్ దుబ్బారే ఎలిఫెంట్ క్యాంప్ చిక్లి హోల్ రిజర్వాయర్ టిబిటన్ మానిస్ట్రీ దీన్ని గోల్డెన్ టెంపుల్ అని కూడా అంటారు ఇదే దుబ్బారే మనం ఇక్కడ వెహికల్ పార్క్ చేసి అవతల ఒడ్డుకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఎలిఫెంట్ క్యాంప్ అవతల ఉంటుంది ముందైతే మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని తర్వాత అవతలకి వెళ్తాం సో అది మా వెహికల్ అక్కడ పార్క్ చేసాము సుమంత్ ఈ ట్రిప్ లో తనే నా ఫ్రెండ్ వెరీ నైస్ అండ్ కూల్ గై థ్యాంక్ యూ సుమంత్ ఇక బ్రేక్ఫాస్ట్ కి అయితే వెళ్ళాము వరస్ట్ ఉంది నేనైతే రికమెండ్ చేయను సో మీరు ముందే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎవరు ట్రిప్ అక్కడే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకోవడం మంచిది ఇంకా ఎదురుగా చూస్తున్నది త్రీ డి మిర్రర్ గ్లాస్ ఇది ఈ రోజు క్లోజ్ లో ఉంది మనకు హైదరాబాద్ లో కూడా సేమ్ ఇలాంటిది స్నో వరల్డ్ లో ఉంది ఇక్కడ బోర్డు లో చూడండి విజిటింగ్ టైమింగ్స్ అండ్ ఎంట్రీ ఫీజెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు మనకు ఎలిఫెంట్ బాతింగ్ అయితే నైన్ ఏఎం టు టెన్ ఏఎం టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు మనం అక్కడ ఎలిఫెంట్ బాతింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అక్కడ చూడొచ్చు లేదా మనం కూడా స్నానం చేయించాలంటే వాటర్ అలా పైకి పోయడం అంటే అతను చేయం ఉండదు అక్కడ అండ్ మనము దుబారి ఎలిఫెంట్ ఫారెస్ట్ లోకి ఎంట్రీ ఫీజ్ అయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది అండ్ ఈ యూతల ఘట్ నుంచి అవతలకి అక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీరు అక్కడ బాతింగ్ చేస్తున్నారు చూడండి మనం అవతల ఘట్కి వెళ్ళాలంటే బోటింగ్ ఉంటది ఇక్కడ ఇప్పుడు వాటర్ తక్కువ కాబట్టి బోటింగ్ కూడా ప్రజెంట్ అయితే లేదు బోటింగ్ అయితే ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సో మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి అక్కడ అందరూ నడిచి వెళ్తున్నారు వాటర్ ఫ్లో తక్కువ ఉంది అనేసి అందరూ నడిచి వెళ్తున్నారు సో ఇది చూడండి ఇది ఇక్కడ నుంచి మనం అందరూ చూడండి ఇలా ఎంతమంది అందరూ ఇలా వెళ్తున్నారు ఒక అవతలకు వెళ్ళడం ఒక చిన్న అడ్వెంచర్ అనే చెప్పాలి చూడడానికి అయితే ఈజీగానే ఉండట్లేదు కానీ కొంచెం ఎక్కువ జారుతుంది అది అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్తున్నారు ఇక టైమింగ్స్ మనం చెప్పాం కదా నా ఇది ఓన్లీ ఒక బాతింగ్ టైం వచ్చి నైన్ ఏఎం టు టెన్ ఏఎం మాత్రమే వన్ అవర్ మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ ఇది మనకు విజిటింగ్ వచ్చేసి ఓన్లీ టూ అవర్స్ మార్నింగ్ టూ అవర్స్ నైన్ టు లెవెన్ ఏఎం అండ్ ఈవినింగ్ వచ్చి ఫోర్ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ ఓన్లీ వన్ అవర్ మాత్రమే ఈవినింగ్ మనకు అక్కడ అలో చేస్తారు ఆ ఎలిఫెంట్స్ ని చూడడానికి వాటర్ అయితే చాలా చాలా తక్కువ ఉంది వాటర్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే బాగుండేది మా బోటింగ్ చేసడానికి వీలు ఉంటుంది బోటింగ్ లేదు కాబట్టి అందరూ ఇలా చిన్న అడ్వెంచర్ చేస్తున్నారు అదిగో అక్కడ ఎలిఫెంట్ బాతింగ్ పాయింట్ ఎలిఫెంట్ బాతింగ్ అయితే జరుగుతుంది రాఫ్టింగ్ బోట్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి మేము అడిగితే మాత్రం లేదన్నారు మేము చూద్దాం రిటర్న్ లో ఏమన్నా అవైలబుల్ ఉందా లేదంటే రిటర్న్ లో మళ్ళీ ఇలాగే వచ్చేసాల్సి ఉంటుంది బాత్రూమ్ దగ్గర అయితే మాకు ఒక్కేగా కనిపిస్తుంది టైం కూడా ఆల్మోస్ట్ టెన్ థర్టీ అవుతుంది మేము వెళ్ళే లోపల ఉంటుందో లేదు చూడాలి ఒక చిన్న సాహసం తర్వాత యువత రోడ్డు క్యాంపింగ్ ఏరియా ఎంట్రన్స్ దగ్గరకు అయితే వచ్చేసాం ఇక ఇక్కడ ఎంట్రీ టికెట్ ఇక్కడ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది Welcome to Dubbare Elephant Camp. మీరు అక్కడ చూస్తున్నది ఎలిఫెంట్ బాతింగ్ పాయింట్ ఏరియా ఓన్లీ ఒక ఏనుగు మాత్రమే ఉంది పబ్లిక్ అయితే ఈరోజు చాలా మంది ఉన్నారు సండే కదా ఫుల్ పబ్లిక్ ఉన్నారు కింద మాత్రం తక్కువ మంది ఉన్నారు వాటర్ ఫ్లో తక్కువ ఉంది వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా బాగుండదు మీ ఏరియా చూడడానికి సో మీరు అక్కడ చూస్తుంది కావేరీ మాట సో ఇది అంతా కావేరీ నది అనమాట ఇది ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాం రండి కొన్ని జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దుబారే ఫర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉన్నాము ఏనుగుల దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండండి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ భారీ అనుకుతో సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారు అందరు సో అది ఛార్జ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక ఫోటోకు సో కొందరు అయితే బేర తరాలు చేస్తున్నారు కొంచెం తగ్గించుకొని అతనైతే తగ్గడం లేదు 
అందరు పోటా పోటీగా సెల్ఫీలు దిగుతున్నారు ఇక్కడ మేమైతే లాస్ట్కి ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్కి అయితే మాకు ఒక సెల్ఫీ తీసుకున్నాం చూడండి మొత్తం ఇక్కడ ఏనుగులంతా ఈరోజు సండే కాబట్టి భారీ అతని జనాలు ఉన్నారు ఇక్కడ మనం ఇంకా కొంచెం వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ గా ఉంది మనకు కొంచెం ముందు వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళి అక్కడ ఏ మనం స్టార్టింగ్లో చూసాం కదా ఎలిఫెంట్స్ బాటింగ్ పాయింట్ అక్కడికి వెళ్దాము ఆల్మోస్ట్ టైం కూడా అయిపోయింది అయిపోయింది లేదా అయిపోయింది ఆల్రెడీ సో నాకు ఇక్కడ ఆసక్తిగా చైన్ ఎక్కడ టై చేశారు అనేసి చూస్తూ ఉన్నాను చూస్తూ ఆ చైన్ ఎక్కడ టై చేస్తా కానీ ఇలా వీడియో తీసుకొని ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే సడన్ గా నా ముందు ఏనుగు వచ్చేసింది ఒకసారి నేను భయపడిపోయాను ఎవరు కానీ నాకు అసలు ఒక కేక వేయడం కానీ నాకు హెచ్చరిక చేయడం కానీ ఏమీ చేయలేదు అనమాట సో సడన్ గా నా ముందు ఒక్కసారిగా ఏనుగు ప్రత్యక్షం అయిపోయింది సో నేను అలాగే వీడియో తీసుకొని బ్యాక్ వచ్చాను కొద్దిగా నాకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ భయంతో కూడిన మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సో మనం కిందకి వెళ్ళి ఒకసారి ఈ బాతింగ్ పాయింట్ ఒకసారి చూసుకుని వద్దామండి పడవలు అయితే స్టార్ట్ అయ్యాయి చూడండి ఎంత రాఫ్టింగ్ రాఫ్టింగ్ బోట్స్ వస్తున్నాయి చూడండి ఇందులో మనం ఇప్పుడు బోట్స్ రావాల్సింది మా గైడ్ మాత్రం ఏమైనా బోటింగ్ లేదని చెప్పాడా లేదా తెలియడం లేదు కానీ ఒక చిన్న ఇంకా పబ్లిక్ అయితే చూడండి ఆ సైడ్ ఇంకా పబ్లిక్ అయితే అక్కడ నడుచుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నారు ఇక్కడైతే బోట్స్ వస్తూనే ఉన్నారు ఇదే ఏం బాటింగ్ పాయింట్ ఓన్లీ ఒక ఏనుగే ఉంది మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం కదా ఒక ఏనుగు మాత్రం ఇక్కడికి వచ్చింది కొంతమంది పబ్లిక్ అయితే ఉన్నారు బాతింగ్ చేయించిన వాళ్ళు చేయించారు చూసే వాళ్ళు చూశారు ఇంకా మనకు అప్పుడే అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది అక్కడ టైం అవుతుంది ఇంత రాకండి అనేసి ఆయన పబ్లిక్ వస్తూనే ఉన్నారు మనకు వచ్చి మీన్ పిల్లలు అలాగా చూడండి అక్కడ చూడండి అక్కడ ఉడన్ న్యూస్ అక్కడ ఒక ఏనుగు ఉంది అవి ఎందుకు ఇక్కడ సపరేట్ చేశారు నాకు అర్థం కావడం లేదు ఏమైనా ఇల్లు ఆరు అనారోగ్యంతో ఏనుగులు అక్కడ పెట్టారు అయితే నాకు లేదు సో ఒకసారి పార్క్ పార్క్ అంతా ఒకసారి కలిగి తెలియ చూస్తుంటానండి ఇక్కడ వరకు మాకు ఎంట్రీ స్టాప్ అక్కడ చాలా పటిష్టంగా కట్టారు ఏనుగు అయితే ఒకదంటే ఒక ఏనుగు ఉంది అనారోగ్యంతో ఉన్నాయా లేదంటే ఏమైనా డెలివరీకి సిద్ధంగా ఉన్నాయా తెలియడం లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మన దగ్గర లేదు సో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం అలాగా అక్కడ ఏదో ఒక బిల్డింగ్ అనిపిస్తుంది ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫీసు అందరికి యాక్సెస్ లేదు అక్కడ నో ఎంట్రీ అండ్ బోర్డు కూడా పెట్టారు ఫైనల్గా చాలా మంచి ప్లేస్ విజిట్ చేసామన్న అనుభూతి వచ్చింది నాకు మంచి మంచి మెమరీస్ ఇక్కడ నుంచి క్యారీ చేసుకెళ్తున్నాం చూడండి ఎటు చూసినా గజరాజులు వాటి రాజసం చూడండి ఇంత గ్రీనరీ ఎంత అంటే గ్రీనరీ చెప్పలేని మాటల్లో సో ఇక్కడ ఎంట్రీ లేదు యాక్చువల్గా నేను వెళ్ళాను బట్ అక్కడ ఉన్న మావిటి వాళ్ళు కూడా నాకు జస్ట్ వార్న్ చేశారు ఓకే లోపలికి వెళ్ళి కొన్ని ఫోటోలు తీసుకుంటానంటే ఓకే ఎంట్రీ నుంచి తీసుకోమని చెప్పారు సో ఫొటోస్ తీసుకున్నాము అందరం హ్యాపీ సమయం ఆసనమైంది ఆల్రెడీ వచ్చేసాం ఎగ్జిట్ పాయింట్కి పోలీసులు అయితే అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇంకెవరు రాకండి ఆల్రెడీ మేము ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తున్నాము ఎంట్రీ అనేసి బట్ పబ్లిక్ అయితే
ఇంకా అవతల సైడ్ నుంచి చూడండి ఎంత లైన్ ఉందో వస్తూనే ఉన్నారు ఇక మన నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ చిక్లు హోలే రిజర్వాయర్ ఆ పచ్చదనాన్ని చూడండి ఏమని వర్ణించాలో కూడా నాకు అర్థం కావడం లేదు అసలు ఇక్కడ ఉండి చూస్తే ఆ ఆనందమే వేరు కన్నుల పండుగగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట సాంగ్ గుర్తుకు వస్తుంది నాకు చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది కాకపోతే ఒక్క చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏంటంటే వాటర్ ఫుల్గా లేదు మనకు వాటర్ ఫుల్ అయిన వాటర్ పక్కన సైడ్లో ఒక చిన్న బౌల్ లాగా ఉంటుంది కొత్తగా ఈ యొక్క రిజర్వాయర్ ఆ షేప్లో ఉంది ఒక ఇమేజ్లో చూపిస్తాను చూడండి ఇమేజ్లో చూసారు వాటర్ ఫ్లో రిజర్వాయర్ నిండిన తర్వాత సైడ్లో వాటర్ ఫ్లో అలా ఉంటుంది అది ఒక మంచి అద్భుతమైన దృశ్యం బట్ రిజర్వాయర్లో వాటర్ ఉంటే వాటర్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కాకపోతే జస్ట్ క్లౌడీగా ఉన్నది చాలా లెక్కలే ఫొటోస్ అయితే ఇక్కడ స్నాప్స్ తీసుకున్నాం మీద చాలా చాలా బాగా నచ్చింది మాకు ఇక్కడ చూడండి బ్యూటీకి బ్యూటీ అసలు ఎటు చూడు పచ్చదనం కానీ పచ్చదనం 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 ఇక్కడ ఫోటోషూట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ కూడా జరుగుతుంది సారీ ట్రిప్ షార్ట్ అయిన షార్ట్ అండ్ స్వీట్ అండి ట్రిప్ మాత్రం చాలా షార్ట్ అండ్ స్వీట్ ఉంది ట్రిప్ అది చూసాక ఈ ఆ ఇమేజ్ చూసినప్పుడు వాటర్ వాటర్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది వాటర్ మొత్తం ఎలా ఉంది ఇది రెండు వాటర్ పోసిపోయినట్లుంది అసలు వాటర్ ఫ్లో లేక లంచ్ బ్రేక్ ఇప్పుడు మా గైడ్ మాత్రం ఒక మంచి పని చేశాడు పచ్చని ఈ అడవి మధ్యలో ఒక రెస్టారెంట్ తీసుకెళ్ళాడు రియల్లీ రియల్లీ ఆసమ్ రెస్టారెంట్ అనమాట ఆ యాంబియన్స్ అయితే కానీ చూడండి ఎంత బాగుంది హోటల్ లోపల్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది సో ఇక్కడ మనం స్పెషల్ ఈ కూర్ స్పెషల్ డిషెస్ ఏమైనా చూసే ఆర్డర్ చేయడం కూర్ స్పెషల్ చికెన్ అండ్ ఫిష్ బిర్యానీ తీసుకున్నాం రియల్లీ రియల్లీ వండర్ఫుల్ బాగుంది ప్రైజ్ అయితే కొంచెం ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటే బయట అయితే ఒక వేరియేషన్ అయితే ఉంటుంది కదా ఓకే నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసి గోల్డెన్ టెంపుల్ టిబిటన్ మానిస్ట్రీ లేదా గోల్డెన్ టెంపుల్ ఎక్కువ మంది గోల్డెన్ టెంపుల్ అని పిలుస్తారు దాని ముందు చూడండి పార్కింగ్స్ అయితే చాలా స్పేసెస్గా ఉంది మన ఇండియాలో అతి పెద్ద టిబిటన్ మానిస్టరీలో ఇది ఒకటి అంట ఇక్కడ పదహారు వేల మంది శరణార్థులు మరియు ఆరు వందల మంది సన్యాసులు ఉన్నారంట ఇక్కడ ఓపెన్ స్పేస్ ఇక్కడ చూసినవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఈ వాక్స్ ఉండడానికి రూమ్స్ మన తిరుమల ఎలాగైతే మన అకామిడేషన్ ఉందో అలాగా దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాంగ్స్ ఇక్కడ స్థిరపడిన వాళ్ళు కావచ్చు ఏదైతే బయట నుంచి వచ్చే మాంగ్స్ కోసం ఇది అకామిడేషన్ చూడండి బయట హోమాలు లాగా ఉంది మన టెంపుల్స్ కొంత హోమాలు ఉంటాయి కదా అలా ఇక్కడ హోమాలు సో మంది హోమాల కోసం ఏదో వేసి మంచిస్తున్నారు కొందరు అయితే ఇక్కడ ఏదో ఆయిల్ తీసుకొని కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్తున్నారు చాలా మంది అక్కడ మంచి వచ్చిన ఆయిల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అండ్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కూడా మీరు చూడవచ్చు సో ఈ ఎంట్రీలో ఇంకా మనకి టెంపుల్ ఎంట్రీ కాదు ఫస్ట్ ఆ గేట్ దాటి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఈ కాంప్లెక్సెస్ ఉంటాయి షాపింగ్ కాంప్లెక్సెస్ ఇంకా మాల్స్ ఇంకా మనం లోపలికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఎయిట్ చూసిన మాల్స్ ఎలా ఉన్నారు సో వీళ్ళు చాలా మంది బయట నుంచి వచ్చిన శరణార్థులు అంట ఇంకా మెయిన్ టెంపుల్ వెళ్దామండి
విజిటింగ్ టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు ఓపెన్లో అలౌ చేస్తారు సో మనం పెడితే ఈ ఎంట్రీ ద్వారా ఉంటా ఉంటాం లోపలికి వెళ్ళాలి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ద్వారా కాదు రైట్ సైడ్ ఉన్నదంతా మాంక్స్ ఓన్లీ మాంక్స్ కోసమే నో ఎంట్రీ అయిన స్పెక్టర్ కదా బోర్డు అక్కడ ఓన్లీ ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన లేదా దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన మాంక్స్ కోసమే మీరు అక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఫోటో ఆయన ఈ ఫౌండర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఈ మోన్స్ట్రీ నిర్మించారు చాలా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది ఇక్కడ వాతావరణం చూసిన స్పిరిచువాలిటీ మాంగ్స్ వాళ్ళ పని అయితే వాళ్ళు చేసుకుని వెళ్తున్నారు ఎవరిని వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తలేరు మనం ఏం చేసినా వాళ్ళు జస్ట్ మాంగ్ మాంగ్స్ అయితే వాళ్ళ పని వాళ్ళది వాళ్ళది వేరే ప్రపంచం కావాలి ఇక్కడ ధ్యాన కేంద్రం కూడా ఉంది ధ్యానం చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ధ్యాన కేంద్రానికి ధ్యానం కూడా చేసుకోవచ్చు లిటిల్ మాక్స్ చిన్నారి మాక్స్ అనమాట సండే కాబట్టి ఏ టూరిస్ట్ ప్లేస్ చూసినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా జనాలతో కలకలలో ఆడుతున్నారు అనమాట అన్ని ప్లేసెస్ కలకలలో ఆడుతున్నాయి ఏ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రానికి వెళ్ళి ఒక ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రానికి ఒక డిఫరెంట్ ఒక వైబ్స్ అనమాట ఎంత బాగుందంటే ఇక్కడ ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అది మెయిన్ టెంపుల్ అక్కడ స్ట్రైట్గా చూస్తుంటే అక్కడ మెయిన్ టెంపుల్ మేము మా గురుతో ఫోటో తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ మెయిన్ టెంపుల్ పెట్టుకుంటాయండి సో ఇదే మెయిన్ టెంపుల్ ఇక్కడ ప్రార్థనలు అంతా ఇక్కడే జరుగుతాయి వాటర్ ఫౌంటైన్ చాలా బాగుంది సో ఇది మెయిన్ టెంపుల్ అక్కడ కనిపిస్తుంది గౌతమ బుద్ధుడు బంగారు వర్ణంలో దగదగా మెరిసిపోతున్న గౌతమ బుద్ధుడు అంటే ప్యూర్ తెలిసిందే ప్యూర్ గోల్డ్ కదా పైన మీకు గోల్డ్ ప్లేటెడ్ సో ఇది వాళ్ళ ప్రార్థనా సమయం అంట ఈవినింగ్ లోపలికి అయితే అలో చేయడం లేదు ఏమున్నా మనం బయట నుంచి మనం ఫొటోస్ తీసుకోవడం కానీ ఇక్కడ ఏ ఫొటోస్ అబ్జెక్షన్ అయితే ఏమి చెప్పడం లేదు కాకపోతే లోపలికి వాళ్ళు చూడండి మాంక్స్ అందరూ వన్ బై వన్ వన్ అండ్ వాళ్ళు లోపలికి వాళ్ళ ప్రార్థనా సమయం కాబట్టి అందరూ లోపలికి వెళ్తున్నారు నార్మల్ పబ్లిక్ అయితే అలో లేదు లోపలికి మనం ఏమున్నా బయట నుంచి దర్శించుకోవాలి తదాగదని అండ్ ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు ఎవరు ఏం దర్శక్ష చేయడం లేదు వాళ్ళ పని చూడండి అసలు వాళ్ళతో మనకు సంబంధం లేనట్లే ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళ పని వాళ్ళది వాళ్ళ ధ్యానం వాళ్ళది ఎవరికి అసహాయం చేసిన పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు చూడండి లోపల చూడండి పద్మాసనంలో కూర్చున్న ఆ ప్రసన్న బుద్ధుని చూడండి ఆ లోపల ఆ వాతావరణం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం మహాద్భుతంగా ఉంది ఆ లోపల వాళ్ళు చూడండి ఎంతో క్రమశిక్షణగా ఆ మాంక్స్ అంతా లోపలికి వెళ్తున్నారు మనం అందరూ ఇక్కడ బయట వాళ్ళు మాత్రం ఫొటోస్ తీసేవాళ్ళు తీస్తున్నారు చూడండి లోపల ఎవరిని వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తలేరు బుద్ధం శరణం గచ్చాం ఈ టూ డే టూ కూర్ ట్రిప్ లో ఎంటైర్ కూర్ ట్రిప్ లో నాకు బాగా బాగా నచ్చిన ఆధ్యాత్మికంగా మనసుకు కాయనిచ్చిన ప్లేస్ ఈ గోల్డెన్ టెంపుల్ ప్రసన్నం ఆ బుద్ధుడి ఆశీస్సులు నాకు ఉండాలని ఆ దివ్య ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే అందరూ మనం వచ్చిన దారిలో కాకుండా నేను మళ్ళీ టెంపుల్ సైడ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని వెళ్ళాను చూడండి వాళ్ళు స్టే చేసిన వాళ్ళ అకామిడేషన్ దగ్గర ఎలాంటి పొలం ఇంత వీక్ చూడాలి వచ్చి అక్కడికి మనం ఎలా వచ్చాం అలాగే రిటర్న్ వెళ్ళాలి ఇలా అయితే మనకు అవుట్ సైడ్ వెయిట్ లేదు 
కానీ నేను కొద్దిగా చూద్దాం అనేసి లోపలికి వచ్చాను ఏ ఒక్క మాంగ్ కానీ అసలు నువ్వు వీడియో ఎందుకు తీస్తున్నావు ఏంటి అని ఏ అడగలేదు మామూలు కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే ఎందుకు వీడియో తీస్తున్నావు అన్నట్టు వాళ్ళ వాళ్ళ రీజన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ ఎవరు కానీ ఏంటి ఏమీ ప్రశ్నించలేదు అందరూ చాలా ప్రశ్న అవ్వడంతో స్మైల్తో వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అంతే ఈ ప్రపంచంతో మాకు సంబంధం లేదన్నట్లు అంత కూల్గా అంత కామ్గా ఉన్నారు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు సో అందరికీ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ప్రార్థన టైం అయినట్లు ఉంది సో అందరూ హడావిడిగా వెళ్తున్నారు టెంపుల్కి చూడండి అందరూ మాంగ్స్ అందరూ బయట వచ్చేసి వీళ్ళందరూ దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన మాంగ్స్ అనుకుంటాను సో నేను కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఒక మాంగ్ మాత్రం ఇలా దారి లేదండి మళ్ళీ మీరు ఎలా వచ్చారో అలా వెళ్ళండి అనేసి మాత్రం నాకు సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది నేను ఓకే థ్యాంక్స్ చెప్పేసి నేను మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేస్తాను అండ్ మీకు ఈ ట్రిప్ డీటెయిల్స్ చెప్తారు కదండి ఈ టూ డేస్ ట్రిప్ గాను నాకు సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ హైదరాబాద్ టు హైదరాబాద్ వెళ్ళేటప్పుడు స్లీపర్ బుక్ చేశారు ఏసీ స్లీపర్ వచ్చేటప్పుడు మనకు మామూలు ఆర్టీసీలో స్లీపర్ బుక్ చేశారు సో అప్ అండ్ డౌన్ మనకు హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు మళ్ళీ బెంగళూరు నుంచి వెహికల్ పెట్టారు వెహికల్ ఊరికి వెళ్ళాము సో మనం మాన్స్టే బయట వచ్చిన తర్వాత షాపింగ్ చేసుకుంటే ఆపోజిట్లోనే ఈ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కూడా ఉంది కావాలని వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఇదే అండి ఈ టూర్ ట్రిప్ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మేము ఎందుకు వస్తాను అంటిల్ దెన్ బై బై టేక్ కేర్